trường mẫu giáo Một nơi tuyệt vời để học tập, vui chơi, gặp gỡ thầy cô, quen những người bạn mới Tìm hiểu về mọi người, tìm hiểu về ngôi trường, chọc phá bạn bè, ném bạn xuống hố Bỏ độc vào thức ăn, lấy dao đâm thầy cô, cắt đầu lao công, thực hiện các nghi thức ma quỷ và... Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game Và ở video này chúng ta sẽ cùng phân tích về cốt truyện của tự game Kindergarten Kindergarten, tên tiếng Việt là trường mẫu giáo Được phát triển bởi Conman Game và phát hành bởi Smart Game Là một tự game với lối chơi phiêu lưu giải đố Ra mắt lần đầu tiên vào 16 tháng 6 năm 2017 Đến nay trò chơi đã có phiên bản thứ hai Và được đánh giá rất tích cực trên Steam Trong trò chơi bạn vào vai một sinh mẫu giáo và bắt đầu ngày thứ hai đầu tiên tại ngôi trường mới. Tại đây thì trong quá trình nói chuyện và tìm hiểu, bạn sẽ được gặp vô số những biến cố từ nhỏ đến lớn hoặc thậm chí là kinh hoàng tại ngôi trường này. Điều đặc biệt nhất là khi kết thúc một ngày học, cho dù hôm đó có tồi tệ thế nào thì ngày hôm sau bạn vẫn sẽ bắt đầu lại ngày thứ hai và mọi thứ trở lại như cũ, trừ những đồ vật mà bạn giữ trong người vào cuối ngày. Mỗi ngày vào lớp, bạn sẽ nói chuyện với những nhân vật khác nhau và mỗi nhân vật đều mang những câu chuyện riêng. Từ đó dẫn đến những nhiệm vụ giúp cho bạn thu thập được các đồ vật nhằm hỗ trợ trong việc thực hiện những nhiệm vụ khác. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật chính. Chúng ta không hề biết tên của nhân vật chính. Tất cả những gì cậu làm trong ngày là đi học và quay lại phòng. Căn phòng cũng không có điểm gì kỳ lạ trừ những tấm thẻ Monstermon được sắp xếp theo vòng tròn. Còn trong phần 2 thì chúng được xếp trên kệ. Các nhân vật trong trường mẫu giáo đều có quá khứ riêng và việc lặp đi lặp lại ngày thứ hai chứng tỏ chúng ta đang ở trong một phòng lập thời gian. Và phòng lập này ảnh hưởng đến tất cả mọi sinh vật và đồ vật bên ngoài căn phòng Và bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích các nhân vật ở cả hai phần game Nhân vật thứ nhất sẽ là Bob Xuất hiện trong cả hai phần của Kindergarten Nếu đây là lần đầu chơi Kindergarten Thì Bob sẽ là nhân vật đầu tiên mà chúng ta sẽ chạm mặt Vì cứ mỗi khi bước chân đến trường mà trong túi có hơn 3 đô la Thì Bob sẽ chấn lột chúng ta và chia đổi số tiền Nhân vật Bob là một dạng bắt nạt điển hình trong trường học khi nói chuyện thì chúng ta biết được bố của Bob đã bỏ đi nhưng cậu vẫn tin rằng bố mình chỉ đang đi mua thuốc và sẽ quay lại. Thông tin này cho ta thấy Bob được mô tả rất giống với nhân vật Nelson ở trong series phim Gia đình Simpson. Khi thực hiện nhiệm vụ của Bob, chúng ta còn nhận ra cậu rất thích Cindy và có mối thù rất lớn với bà cô Applegate, đồng thời cũng đang chịu sự để ý gắt gao của hiệu trưởng. Sau nhiệm vụ của Bob, chúng ta lấy được điện thoại của cô Applegate. Nhân vật thứ hai là Cindy xuất hiện trong cả hai phần của Kindergarten. Cindy là một nhân vật có đời sống gia đình phức tạp. Theo các manh mối kể lại thì gia đình Cindy không được hòa thuận cho lắm. Bố của Cindy đi tù và mẹ của cô bé đã ngoại tình. Những câu nói của Cindy về việc muốn có bạn trai rất có thể là học được từ mẹ của cô bé. Chúng ta còn được biết Cindy có một con chó nhưng nó đã bị mất tích. Và từ những điều đó tạo cho nhân vật Cindy một tính cách ích kỷ và bướng bỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ của Cindy, chúng ta biết được rằng cô bé rất ghét hai chị em Lily và Billy. Nhân vật thứ ba là Jerome, con của thầy hiệu trưởng trong phần 1 Jerome là một cậu ấm đúng nghĩa và lúc nào cũng tự nhận mình là ngầu nhất trường Khi thực hiện nhiệm vụ của Jerome, chúng ta biết được rằng cậu rất có tiếng nói với cô giáo Applegate và ông Lao Công Do bố của cậu là hiệu trưởng Sau nhiệm vụ của Jerome, chúng ta lấy được khuôn chìa khóa phòng hiệu trưởng Trong phần 2 cũng có sự góp mặt của Jerome nhưng cậu chỉ là nhân vật phụ Luôn đứng một góc và khóc một mình cho cái chết của cha mình ở phần 1 Nhân vật thứ tư là Monty một tay buôn chợ đen chính hiệu với tính cách thông minh Chúng ta có thể mua bán được rất nhiều đồ vật khác nhau từ Monty Và những đồ vật đó giúp chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau Sau nhiệm vụ của Monty, chúng ta lấy được chìa khóa vào phòng hiệu trưởng Khi đưa chìa khóa, Monty còn đề cập đến việc có một âm mưu đèn tối gì đó đang nằm trong ngôi trường này Trong phần 2, Monty là một học sinh trong lớp thiên tài Nhưng cậu phải đi xe lăn do bị ông lao công đánh gãy chân Và chức năng của Monty ở phần 2 vẫn là tay buôn chợ đen Nhân vật thứ năm là Lily, một cô bé bình thường, tốt bụng và đang tìm hiểu thông tin về việc mất tích của người em trai Billy. Người mà cô bé nghi ngờ nhất chính là thầy hiệu trưởng và nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy vào giờ ăn, Lily sẽ trốn ra và đứng trước cửa phòng hiệu trưởng để nghe lén. Trong mền đen cuối của phần 2 thì Lily sẽ xuất hiện dưới tầng hầm. Nhân vật thứ sáu là Billy, em trai của Lily, bạn thân của nước ghét. Cậu bé này mất tích trong phần 1 và trốn sau thùng giấy trong phần 2. Trong mền đen cuối của phần 1, Billy bị nhốt trong một bể thí nghiệm Nhân vật chính và Lily đã cứu được Billy trong sự kiện đó Trong mệnh đen cuối của phần 2 thì Billy sẽ xuất hiện dưới tầng hầm Nhân vật thứ bảy và cũng là nhân vật kỳ lạ nhất đó là Nugget Cậu bé này có tên giống như một món ăn mà ở Việt Nam gọi là gà viên chiên bột Chúng ta còn biết Nugget luôn bị bớt bắt nạt trong giờ ăn Và cô giáo
Và để vào được hang, Đức Ghét phải đổ gà viên chiên trước và sau đó chúng ta mới nhảy vào được Bên trong hang là rất nhiều gà viên chiên và xác con chó của Cindy Nước Ghét còn cho chúng ta biết rằng cậu đã bị hiệu trưởng cho uống những viên thuốc nhằm quên đi những việc đã xảy ra trong vụ mất tích của Billy Sau nhiệm vụ của Nước Ghét, chúng ta lấy được lời nhắn của Billy trước khi mất tích trong phần 2, nước ghét sẽ bị kẹt dưới tầng hầm và trong đa số những nhiệm vụ ở phần 2, chúng ta sẽ thấy nước ghét bị mất một cánh tay do cậu cố gắng chui ra khỏi sông sắt. Từ nhân vật thứ 8 trở đi sẽ là những học sinh mới xuất hiện ở Kindergarten phần 2. Nhân vật thứ 8 và 9 là Ted và Felix. Họ là hai anh em song sinh và cũng là hai người thực kế tài sản của công ty Apple Shop. Không như người anh em của mình, Ted có tính cách tử tế và muốn chứng minh rằng mình là người thừa kế xứng đáng cho công ty của gia đình. Còn Felix là một học sinh trong lớp thiên tài. Có tính cách và hành động như một doanh nhân Sau khi làm nhiệm vụ của Felix Ta biết được rằng cậu ta muốn giết người anh em Ted Để giành quyền thừa kế tài sản của gia đình Nhân vật thứ 10 và 11 là Oxy và Carla Cả hai đều là nhân vật phụ Oxy thì luôn phàn nàn về việc bạn của cậu phải rời đi để học sinh mới đến Còn Carla là một học sinh trong lớp thiên tài Đồng thời có tính cách mạnh mẽ và thích thể thao Cả hai nhân vật trên đều không có nhiệm vụ riêng Nhưng họ sẽ là người hỗ trợ cho chúng ta trong những nhiệm vụ khác Nhân vật thứ 12 là Penny, con của cô hiệu trưởng trong phần 2 Là một học sinh trong lớp thiên tài, cô bé có tính cách dễ gần và hòa đồng Nếu chúng ta chơi đến ending cuối cùng của phần 2, chúng ta sẽ biết Penny là robot Thông qua việc cô bé có thể dò được kim loại và bắn laser bằng mắt để cứu nước ghét khỏi sọc sắt Và sau đây mình sẽ phân tích đến những nhân vật người lớn trong cả hai phần của Kindergarten Đầu tiên sẽ là cô giáo Applegate và ta xuất hiện trong cả phần 1 và 2 của Kindergarten Tuy là một cô giáo nhưng Applegate luôn tìm cách để đình chỉ các học sinh của mình và xem chúng như là những kẻ luôn gây rắc rối. Điều này thể hiện qua việc nếu chúng ta muốn được nhiều sao vàng và thẻ giờ ăn trưa đặc biệt của bà ta, chúng ta phải giết hết những học sinh khác. Ở phần 2 của trò chơi, bà cô này có vẻ ngoài khá là bùi xù. Không những thế, trong một vài nhiệm vụ bà ta còn đánh các học sinh để xả stress. Tiếp theo là nhân vật ông Lao Công, cũng xuất hiện trong cả hai phần của Kindergarten. Ông ta rất độc ác và có thể gọi là một kẻ giết người hàng loạt với tính khí cực kỳ gác gỏng. Hiệu trưởng ở phần 1 giữ ông ta lại làm việc để che giấu những bí ẩn trong trường. Ông ta cũng là người đã giết con chó của Cindy và biến nó thành món thịt viên mà ông ta bán trong giờ ăn trưa. Trong phần 2, ông ta còn lên kế hoạch giết cả anh lao công thân thiện Pop chỉ vì muốn là người lao công duy nhất trong trường. Thêm một nhân vật mới là tiến sĩ Danner. Ông ta là giáo viên mới trong phần 2, quản lý giờ khoa học của trường và chỉ quan tâm đến những người thông minh. Cuối cùng chính là thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng Cả hai nhân vật này tuy khác nhau nhưng vai trò và tính cách giống nhau Họ đều thực hiện những âm mưu đen tối trong trường Và che giấu bằng cách cho các học sinh và thầy cô uống những loại thuốc lạ khiến họ quên đi Và đó là một vài phân tích cho các nhân vật chủ chốt trong cả hai phần Kindergarten 1 và 2 Bây giờ chúng ta sẽ đập luận và liên kết các thông tin lại với nhau Ngay từ đầu chúng ta đã biết rằng cướp chuyện trong game là đi theo một vòng lập khi các bạn chết trong game, chúng ta phải chơi lại. Điều này chứng tỏ chết không phải là kết cục mà nhân vật chính hoặc cốt truyện hướng tới. Trong các chỉ dẫn, tất cả nhiệm vụ nhỏ đều hướng đến nhiệm vụ cuối cùng là phá hủy kế hoạch của hiệu trưởng. Nhưng để thật sự kết thúc trò chơi, thì chúng ta phải tìm ra những tấm thẻ Monster Mon. Trong những bộ phim, vòng lập thời gian được tạo ra luôn có mục đích của nó. Ngược lại với Kindergarten, vòng lập thời gian này cứ kéo dài một cách vô tận. Và theo mình, cách để tìm ra chủ nhân của vòng lập chính là tìm ra người không chết trong tất cả nhiệm vụ nằm ở cả hai phần của trò chơi. Và kẻ mà chúng ta đang nói đến chính là nước ghét. Có vài bạn sẽ nói rằng nước ghét đã chết 3 lần trong phần 1. Lần 1 là nhiệm vụ của Cindy, lần 2 là nhiệm vụ của cô giáo và lần 3 là trong màn điện bí mật. Nhưng tất cả chúng ta đã bị nước ghét lừa. Trong nhiệm vụ của Cindy, nước ghét không thể chết bởi cú rơi. Vì nếu tu lại một chút, chúng ta sẽ thấy Lily nhảy xuống trước Và khả năng cực kỳ cao là Lily đã thay thế những miếng gà viên chiên để đỡ cho nước ghét trong cú rơi Còn lần 2 và 3, nước ghét đã nhảy xuống hố tự sát Nhưng nếu tu lại, thì các bạn sẽ thấy gà viên chiên đã được rải sẵn trước đó Vì vậy, những cú ngã của nước ghét chỉ là gian dựng để chúng ta nghĩ rằng nước ghét cũng như những nhân vật khác Trong phần 2, chúng ta thấy rõ sự bất tử của nước ghét thông qua việc nước ghét cục tay cả ngày và vẫn sống Vừa cục tay vừa đập đầu vẫn sống Vừa cục tay vừa lũng đầu vẫn sống Toàn bộ phần 2 khiến cho nước ghét trở thành một nhân vật đặc biệt Và được đánh giá gần như là bất tử trong toàn bộ vũ trụ nhân vật của Kindergarten Theo giả thuyết của mình, nước ghét, à không, một thứ gì đó đã tạo ra tất cả Một ma trận bao gồm ngôi trường, những nhân vật, các câu chuyện Đồng thời điều khiển nước ghét như là hiện thân của nó Nhân vật mà chúng ta điều khiển chỉ là một cậu bé đang cố thoát khỏi ma trận Đó chính là lý do
và trong hai ending bí mật, nước kết đã phá bức tường thứ tư và nói chuyện với chính chúng ta. Trong phần 2, nhân vật chính cũng có khả năng này. Điều này càng bổ sung cho giả thuyết rằng nước ghét chỉ là thần xác và được điều khiển bởi một thứ khác. Và từ một đoạn hội thoại trong phần 1, chúng ta biết được thứ đó được mô tả như là một hiện thân của sự ma quái nhất trong vũ trụ Kindergarten. Và nhân vật chính của chúng ta đã biết được cách phá được ma trận Kindergarten là tìm và thu thập tất cả những tấm thẻ Monstermon, hoặc nói đúng hơn là những tấm bùa hộ mệnh. Khi có tất cả các tấm bùa hộ mệnh, ma trận sẽ tự hủy và bắt đầu một ma trận mới hoặc nói cách khác ở một ngày mới. Vậy là cốt truyện thực sự trong Kindergarten đã rõ. Nhân vật chính bị mắc kẹt trong một không gian được tạo ra bởi một thực thể ma quái. Không gian này là một ma trận mô phỏng các nhân vật và một ngôi trường mẫu giáo. Và muốn thoát khỏi ma trận, nhân vật chính phải tham gia vào những câu chuyện và tìm hết các tấm bùa hộ mệnh được giấu khắp nơi. Nhưng cho dù có bị điều khiển bởi một thực thể ma quái nào đó đi nữa, thì series Kindergarten cũng đã đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Những câu chuyện của các nhân vật cho chúng ta biết rằng những quyết định nhỏ có thể dẫn đến các hậu quả lớn, và để thích nghi hoàn toàn cho một môi trường mới thì cần rất nhiều thời gian Trò chơi còn lên tiếng về nạn bắt cóc trẻ em Và những điều kinh hoàng có thể xảy ra nếu chúng ta để những đứa trẻ một mình Thông điệp mà series Kindergarten muốn nói đến Rằng bản chất của thế giới rất tàn nhẫn Hãy giúp đỡ để nhận được sự giúp đỡ Tử tế để nhận được sự tử tế Và đừng bao giờ mất cảnh giác cho dù đó có là trường mẫu giáo Và đó là giả thiết của phân tích game cho cốt truyện của cả hai phần trong tựa game Kindergarten. Nếu có gì thắc mắc hoặc sai sót, các bạn hãy để lại comment ngay bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau. Nha.